Hello, good morning everybody. How are you? Are you fine? I believe you are fine and you are safe at your home. Okay. What we discussed or what we learned in our last class, you know that? Okay, we learned, we discussed about fundamentals of computer that was our first unit we spoke about hardware and software what is hardware and entering data what is entering data and input device and what is input device processing data what is processing data and the CPU cabinet those, those were our last points in our last class today we discuss about memory device and output device i mark here red color today we discuss about that two points memory device and output devices okay അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സി പി യു ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ രണ്ട് ചുവപ്പ് ബോൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മെമ്മറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ എന്തിനാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈ ഡിവൈസ് നമ്മളെ ഡാറ്റകൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമുക്കൊരുപാട് ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ അലമാറ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആവശ്യമുണ്ട് ശേഖരിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വലിയൊരു വലിയ തോതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു വിവര ശേഖരണം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡാറ്റ എൻ്റേർഡ് ഇൻ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ താഴെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് വേറെയും സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതാണ് താഴെ പറയുന്നത് ദ അതർ ഡിവൈസസ് മറ്റു ശേഖരണ ഉപകരണങ്ങളാണ് സി ഡി റോംസ് ഡി വി ഡി റോംസ് ആൻഡ് പെൻ ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഡി റോം അതുപോലെ തന്നെ പെൻ ഡ്രൈവ് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സൈസ് ഓഫ് ദി മെമ്മറി ഓർ ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ടു ഹോൾഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ ഓരോ എന്താണ് യൂണിറ്റ് കെ ബി എം ബി ജി ബി ടി ബി ഒക്കെ നിങ്ങൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്ര ജി ബിൻ്റെ മെമ്പറിയാണ് അതിൽ എത്ര എം ബി ഒരു ജി ബിയിൽ എത്ര എം ബി കൊള്ളും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറ ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറിയിൽ എത്ര കപ്പാസ് ഒരു മെമ്മറിക്ക് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര ഡാറ്റകൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അളക്കുന്നത് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് 
ബൈറ്റ്സ് ബൈറ്റ്സിലാണ് അളക്കുന്നത് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ബൈറ്റ് ഈസ് ദി സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി മെമ്മറിയുടെ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറിക്ക് ബൈറ്റ്സ് എം ബി ജി ബി ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതായത് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ മെമ്മറിക്കുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പെൻ ഡ്രൈവ് ആകട്ടെ സി ഡി ഡ്രൈവ് ആകട്ടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആകട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെമ്മറികളാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിന് ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് കെ ബി എം ബി ജി ബി ടി ബി അപ്പോൾ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുക കെ ബി അതിൻ്റെ അളവ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി കിലോ ബൈറ്റ് എന്നതിൻ്റെ താഴെ കെ ബിക്ക് അടിയിൽ നൂ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സിനാണ് ഒരു കെ ബി എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി കിലോ ബൈറ്റ്സിനാണ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബിക്കാണ് ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബിക്കാണ് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി ആകുമ്പോൾ കിലോ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ കെ ബി എന്ന് പറയും കിലോ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി ആകുമ്പോൾ എം ബി എന്ന് പറയും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ആകുമ്പോൾ അതിന് ജി ബി എന്ന് പറയും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ടി ബി എന്ന് പറയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അതർ മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് മറ്റുള്ള മെമ്മറിയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് കിലോ ബൈറ്റ്സ് കെ ബി എന്ന് ചുരുക്കി പറയും മെഗാ ബൈറ്റ്സ് എം ബി എന്ന് ചുരുക്കി പറയും ഗിഗാ ബൈറ്റ്സ് ജി ബി എന്ന് ചുരുക്കി പറയും ടെറാ ബൈറ്റ്സ് അതിന് ടി ബി എന്ന് ചുരുക്കി പറയും അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ബൈറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിലോ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജിഗാ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടെറാ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ടു സി ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ലുക്ക് ദി ടേബിൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ താഴെ ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മെമ്മറിയുടെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിലോ ബൈറ്റ്സ് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് എന്നീ നാല് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ചുരുക്കി പേരാണ് ചുരുക്കം ചുരുക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബി എം ബി ജി ബി ടി ബി എത്ര കെ ബി ആണ് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കെ ബി അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാരിക്ക് ഇനിയും ഞാൻ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു കെ ബി അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു എം ബി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു ജി ബി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ടി ബി നമ്മളൊക്കെ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ജി ബി നോക്കാറുണ്ട് ഇത്ര നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് എം ബി ആയാൽ ആ ഇനി മതി കേട്ടോ നമുക്ക് നിർത്തിയൊക്കെ നോക്കെ ഉമ്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാരൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആൾമോസ്റ്റ് എവരി പി സി എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും പി സിയിൽ ഉപയോഗ യൂസ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടു ഹാവ് യു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് നമ്മളെ ഡാറ്റകൾ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവായിരുന്നു ഫ്ലോ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആർ നോട്ട് ഇൻ മച്ച് യൂസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിവൈസുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് സി ഡി റോമ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഹാവ് സീൻ നൗ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹയർ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം ഇന്ന് നമ്മൾ വലിയ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെം ഡിവൈസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സി ഡി റോമ് ഡി ബി ഡി യു യു എസ് ബി മെമ്മറി ഡിസ്ട്രിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഫ്
അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻ ഡ്രൈവ് സി ഡി റോമ് സി ഡി ഡ്രൈവ് അങ്ങനത്തെ എന്താണ് മെമ്മറികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയാ പറയാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചില ഇൻഫ് വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിൽ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ആ രണ്ട് എന്ന് എവിടെയാണ് വരുന്നത് മോണിറ്ററിലാണ് സ്ക്രീനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മോണിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാട്ടിടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പാട്ടിടാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈ ഡിവൈസിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പാട്ട് എന്താണ് വരുന്നു ഈ കൂടെ വരിക മോണിറ്ററിലൂടെ ആണോ വരിക സ്ക്രീനിലൂടെ ആണോ വരിക അല്ല സ്പീക്കറിലൂടെയാണ് വരിക അപ്പോൾ സ്പീക്കർ എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എവിടെയാണ് തെളി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മോണിറ്റർ തെളിഞ്ഞു വരുമല്ലോ അത് നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കിട്ടണം കിട്ടണം കിട്ടും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം ആ ബോക്സിലൂടെ നമ്മളെ കൈ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം അവിടെ ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പ്രിൻ്ററാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രിൻ്ററിലൂടെയാണ് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇ സി കെ ടു ടു എന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് സ്പീക്കറിലാണോ അല്ല പ്രിൻ്ററിലാണോ അല്ല മോണിറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ മോണിറ്റർ ഈസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മറ്റൊന്ന് സ്പീക്കർ നമ്മളൊരു പാട്ടിടുന്നു ആ പാട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് മോണിറ്ററിലാണോ അല്ല അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സ്പീക്കറിലൂടെയാണ് സ്പീക്കർ ഈസ് എ അനദർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് വരുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് പ്രിൻ്ററിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഡിവൈസുകളാണുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിൻ്ററ് മറ്റൊന്ന് സ്പിരി സ്പീക്കർ മറ്റൊന്ന് മോണിറ്റർ ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോസ് റിസൾട്ട് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിങ് ഡാറ്റ അല്ലേ ഡാറ്റ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരും ദിസ് റിസൾട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ റിസൾട്ട് റിസൾട്ടിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുക ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കീബോർഡിൽ നമ്മൾ അമർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അമർത്തിയ കീബോർഡിൽ അമർത്തിയതിന് ശേഷം സി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ച് തൻ്റെ റിസൾട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ടു കിട്ടുന്നതിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോസ് അത് കാണിച്ചേ കാരണം തരിക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് അത് പ്രവർത്തിച്ചായിരിക്കും തരിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടായ കാരണം ദ റിസൾട്ട് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിങ് ദി ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ ഡിവൈസ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്
ഉദാഹരണം നമ്മൾ പാട്ട് അടുത്തൊരു വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് സ്പീക്കർ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കാനെ സാധിക്കുക അല്ലേ നമ്മളൊരു പാട്ട് ഇടുന്നു ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ പാട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നു അല്ലേ അത് സി പി യിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വരുന്നത് മോണിറ്ററിലാണോ അല്ല കേൾക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പീക്കറിലാണ് അപ്പം സ്പീക്കറാണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർക്ക് നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത് നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താകുന്നു കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം പ്രിൻ്റർ മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഹെഡിങ് ഇട്ടിട്ട് പറയുന്നു അതിൽ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല സ്പീക്കർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് സ്പീ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് അപ്പോൾ മോണിറ്റർ മോണിറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം മോണിറ്റർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഈസ് ഗാഡ്ലി എ മോണിറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിനാണ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ വലത് ഭാഗത്ത് ആ സ്ക്രീനിനാണ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ മോണിറ്റർ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ടി വി സ്ക്രീൻ മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടി വി സ്ക്രീനെ പോലെ നമുക്ക് ടി വി സ്ക്രീനെ പോലെയാണ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോണിറ്റർ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ആസ് എ വി ഡി യു അല്ലേ മോണിറ്ററിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ആ പേരാണ് വി ഡി യു അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് വിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആണ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിനാണ് എന്നാണ് വി ഡി യു എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മോണിറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് മോണിറ്റർ വി ഡി യു ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ടാസ്ക് അല്ലേ പെർഫോമഡ് ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്ര കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിലോ ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന പണി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് മോണിറ്ററിലാണ് വി ക്യാൻ ആൾസോ വാച്ച് കാർട്ടൂൺസ് മോണിറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കാർട്ടൂൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും മൂവീസ് സി മൂവികൾ കാണാൻ സാധിക്കും മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ ദ മൂ സിനിമ എന്ന് മാത്രമല്ല ചലിക്കുന്ന എന്തും ചലച്ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദി മോണിറ്റർ ഈസ് കാർഡ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കാണാണ് ഈ വീഡിയോ ഗെയിം നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരൂലേ ആ തുറന്നു വരുന്നതിനാണ് ആ തുറന്നു വരുന്ന റിസൾട്ടിനാണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് ഉപകരണമാണ് പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നില്ല സ്പീക്കർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും പറയാത്തത് അല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് വോയിസോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് മോണിറ്ററിലല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്പീക്കറിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് കാണിക്കാത്തത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ബോക്സൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ആ ബോക്സിനാണ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുക പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രിൻ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ പ്രിൻ്റഡ് ഫോം അല്ലേ പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്ററിന് നമുക്ക് നമുക്കെന്താ നൽകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ചെയ്ത നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ച് തന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതിനാണ് പ്രിൻ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എ ഫോറിലൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ എ ഫോറിൽ പേജിൽ നമ്മൾ എടുക്കൂലേ അതിനാണ് പ്രിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ പ്രിൻ്റഡ് ഫോം എന്ന് പറയുക ഇത് പ്രിൻ്റഡ് ഫോം ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ പേപ്പർ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ആ പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആ പ്രിൻ്റിന് എന്താ പറയുക പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ
എ ഫോറിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം ആ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത സാധനത്തിന് എന്തും പേര് എന്തും പറയാം ഹാർഡ് കോപ്പി എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് മെമ്മറി ഡിവൈസ് അല്ലേ മറ്റൊന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ മെമ്മറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി ഡിവൈസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്ക